హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే కౌముది మన తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామినేషన్ త్వరలో జరగబోతుంది దానికి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు టెక్స్ట్ బుక్ కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్గా మనం చెప్పుకోబోతున్నాం ఈరోజు జరుగుతున్న మోడల్ టెస్ట్ భారత రాజ్యాంగం ఎయిత్ క్లాస్ విశ్వం మరియు భూమి సెవెంత్ క్లాస్ ఆహారంతో ఆరోగ్యం సెవెంత్ క్లాస్ బలం పీడనం ఎయిత్ క్లాస్ అలాగే నంబర్ సిరీస్ కూడా ఈరోజు ఎగ్జామ్లో సిలబస్గా ఉంటుంది ఇది కేవలం ఎన్ఎంఎంఎస్కి మాత్రమే కాకుండా మిగతా ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారో ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఇలాంటివి మరెన్నో వీడియోలు మీరు చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్రారంభిద్దాం పదండి ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ జాయిన్ అయి ఉన్నారు ఇంకా ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ వారందరికీ స్వాగతం లింక్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ పేరును నోట్ చేసుకొని లైవ్ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్రారంభిద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాణిలో సూక్ష్మ పోషకాలు ఏవి ప్రతి క్వశ్చన్కి ప్రతి క్వశ్చన్కి ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం ఉంటుంది ట్వంటీ సెకండ్స్లో మీరు ఆప్షన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్స్ను చూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క రైట్ ఆన్సర్ని లాక్ చేయటం జరుగుతుంది ఒక్కసారి చూద్దాం ఖనిజ లవణాలకి ఫార్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ కొవ్వులకి ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ మాంసకృత్తులకి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ పిండి పదార్థాలకి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఇచ్చారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ ఖనిజ లవణాలు ఓకే వెల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అయోడిన్ పరీక్ష ద్వారా దేనిని నిర్ధారించవచ్చు స్టార్చ్ కొవ్వులు ఖనిజ లవణాలు మాంసకృత్తులు ఇలాంటి క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం వల్ల ఎర్లీగా స్పీడ్గా మనం ఆన్సర్ని నోట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం చూసినట్లయితే పోల్ లాక్ అయిపోయింది స్టార్చ్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు కొవ్వులు ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు ఖనిజ లవణాలు ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు మాంసకృత్తులని జీరో ఇచ్చారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ స్టార్చ్ అంటే పిండి పదార్థాల్లో అదొక భాగం అయోడిన్ పరీక్ష ద్వారా పిండి పదార్థాల యొక్క టెస్ట్ని మనం చేయొచ్చు ఇక థర్డ్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం కింది వాటిలో నీటిలో కరిగే విటమిన్లు ఏవి కొన్ని విటమిన్లు నీటిలో కరుగుతాయి కొన్ని విటమిన్లు కొవ్వులో కరుగుతాయి వీటిలో నీటిలో కరిగే విటమిన్లు ఏవి అని అడిగారు విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి విటమిన్ ఈ విటమిన్ కే మీరు రైట్ ఆన్సర్ అనుకున్న దాని మీద క్లిక్ చేసి సెండ్ బటన్ చేసినట్లయితే పోల్ లాక్ అవుతుంది ఓకే విటమిన్ ఏ ఫోర్టీన్ పర్సంటేజ్ విటమిన్ ఈ సెవెన్ పర్సంటేజ్ అత్యధికంగా విటమిన్ సి సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ విటమిన్ సి ఎందుకంటే ఏడిఈకే ఇవన్నీ కూడా కొవ్వులో కరుగుతాయి కేవలం విటమిన్ సి మాత్రం నీటిలో కరిగే విటమిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఈ కింది వాటిని జతపరచండి అంటున్నారు విటమిన్ ఏ స్కర్వి విటమిన్ సి కార్నియ వైఫల్యం విటమిన్ ఈ వంధ్యత్వ సమస్యలు విటమిన్ డి రికెట్స్ వీటిని షఫుల్ చేసి ఉన్నాయి వీటిని మీరు ఒక ఆర్డర్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎస్ పోల్ లాక్ అయిపోయింది అత్యధికంగా ఆప్షన్ బి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు ఆప్షన్ ఏంటో చూద్దాం ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మంది ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ మలబద్ధకం నివారణకు ఏ రకమైన పదార్థాలు తీసుకుంటాం మనకుండే సైన్స్లో జనరల్ సైన్స్లో ఆహారం అనే టాపిక్ నుండి మనకి పెట్టివ్వడం జరిగింది మలబద్ధకం నివారించాలంటే క్రింది వాటిలో ఏం తీసుకోవాలి అనేది అడుగుతున్నారు ప్రోటీన్లు సెవెన్ పర్సంటేజ్ పీచ్ పదార్థాలు యునానిమస్గా సెవెంటీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ పీచ్ పదార్థాలని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ పీచ్ పదార్థాలు ఎందుకంటే 
మలబద్ధకం ఉండేవారికి పీచు పదార్థాలు నీరు ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే దానిలో వారు మలబద్ధకం నుండి నివారణ పొందొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం శరీరానికి కావలసిన అన్ని పోషకాలను అవసరమైన పరిమాణంలో కలిగి ఉండే ఆహారాన్ని ఏమంటారు సాంప్రదాయ ఆహారం బలవర్ధక ఆహారం సమతుల ఆహారం పోషక ఆహారం మీ రైట్ ఆన్సర్ అనుకున్న ఆప్షన్ చూజ్ చేసి సెండ్ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సి సెండ్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీ పోల్ లాక్ అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ సమతుల ఆహారం అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ సమతుల ఆహారం సమతుల ఆహారం అని అంటే శరీరానికి కావాల్సిన అన్ని పోషకాలని అంటే పీచు పదార్థాలు పిండి పదార్థాలు మొదలైనవన్నీ కూడా తీసుకోవటానికి సమతుల ఆహారం అంటారు సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ ప్లీజ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ప్రస్తుతం ఏ నగరంలో ఉంది చెన్నై బెంగళూరు హైదరాబాద్ ముంబై ఇది కూడా టెక్స్ట్ బుక్ కంటెంట్లో ఒక బిట్టు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మీ నాలుగు ఆప్షన్స్లో చూజ్ చేసుకుని పోల్ లాక్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ అని సెవెంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ఖగోళ శాస్త్రాన్ని కాస్మాలజీ అంటారు ఈ కాస్మాలజీ అనేది ఏ భాషా పదం కాస్మాలజీ అనేది ఏ భాషా పదం ఇలాంటి లైవ్ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే వేగంగా ఆన్సర్ని గుర్తించడం అనేది మనకి తెలుస్తుంది ట్వంటీ సెకండ్స్ శాట్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఉంటాయి మ్యాట్ క్వశ్చన్స్కి థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంటాయి రష్యన్ భాషకి ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ గ్రీకు భాషకి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అంటున్నారు ఒక్కసారి మనం చూద్దాం రష్యన్ భాష రష్యన్కి చెందినటువంటిది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మహా విస్ఫోటన సిద్ధాంతం అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీని ప్రతిపాదించిన బెల్జియం శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఆప్షన్ స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి జార్జి స్లెమైటర్ గెలీలియో కోపర్నికస్ కాంట్ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం లెమైటర్ అని ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత గెలీలియో ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ జార్జెస్ లెమైటర్ జార్జెస్ లెమైటర్ అనేటువంటి ఆయన బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీని కనిపెట్టారు గెలీలియో ఫస్ట్ టెలిస్కోప్ను కనిపెట్టారు ఎమాన్యుయల్ కాంట్ నిహారిక పరికల్పన సిద్ధాంతాన్ని కనిపెట్టారు టెన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కాంతి సంవత్సరం దేనికి ప్రమాణం కాంతి సంవత్సరం దేనికి ప్రమాణం శాట్ క్వశ్చన్స్కి ట్వంటీ సెకండ్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ సెకండ్స్లో మీ ఆప్షన్ని చూజ్ చేసుకుని మీరు సెండ్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆప్షన్ లాక్ అవుతుంది దూరం అని సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఇస్తూ ఉన్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం దూరం ఎందుకంటే కాంతి ఒక సంవత్సరంలో ప్రయాణించే దూరాన్ని కాంతి సంవత్సరం అని అంటారు ఇది మనకి గ్రహాల మధ్య నక్షత్రాల మధ్య డిస్టెన్స్ని కనుక్కోవటానికి ఈ కాంతి సంవత్సరం అనే ప్రమాణం ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ రైట్ అనుకుంటున్నారు దూరం రైట్ ఆన్సర్ లెవెంత్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఎన్ఎంఎంఎస్కి సంబంధించి మొత్తం సిలబస్ అంతా కూడా ఎగ్జామినేషన్స్ మోడల్ ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతాయి అవి మీకు లైవ్ ద్వారా తెలియజేయబడతాయి ఆప్షన్స్ లాక్ అయిపోయాయి కోపర్నికస్ అని సెవెంటీ త్రీ పర్సంటేజ్ టాల్మీ అని థర్టీన్ పర్సంటేజ్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ కోపర్నికస్ ఎందుకంటే కోపర్నికస్ అనేటువంటి ఆయన ఈ సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని కనిపెట్టారు టాల్మీ భూకేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని కనిపెట్టారు ఓకే ట్వెల్త్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని ఏ తేదీన జరుపుకుంటాం ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని ఏ తేదీన జరుపుకుంటాం జూన్ ఐదు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు 
మార్చ్ ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ పదహారు పోల్స్ లాక్ అయిపోయాయి ఎయిటీ పెర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ జూన్ ఐదు అని అంటున్నారు ఒక్కసారి మనం రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం జూన్ ఐదు రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాతావరణం అనే పదంలోని అట్మాస్ అంటే అర్థం ఏంటి వాతావరణాన్ని మనం అట్మాస్ఫియర్ అంటాం కదా అట్మాస్ అంటే అర్థం ఏమిటి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి అట్మాస్ అంటే నీటి ఆవిరి అని సెవెంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అనుకుంటున్నారు గోళము ఓజోన్ పొర అని థర్టీన్ పర్సెంటేజ్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ నీటి ఆవిరి సెవెంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భూమికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి వాతావరణ పొర ఏది భూమికి దగ్గరగా ఉండే వాతావరణ పొర ఏది మీరు ఏదైతే ఆప్షన్ అనుకుంటున్నారో ఆ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేయండి కింద సెండ్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే పోల్ లాక్ అవుతుంది వన్స్ మీరు ఆప్షన్ పెట్టిన తర్వాత ఇక మీకు ఆప్షన్స్ చేసే అవకాశం ఉండదు ట్రోపో ఆవరణం అని ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అంటున్నారు భూమికి దగ్గర నుంచి దూరంగా ట్రోపో ఆవరణం స్ట్రాటో ఆవరణం మొదలైన ఆవరణాలన్నీ ఉంటాయి అందులో ట్రోపో ఆవరణం భూమికి దగ్గరగా ఉంటుంది ట్రోపోస్పియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ పైన కింది వాన్లో శిలావరణంలో భాగం కానిది ఏది శిలావరణంలో భాగం కానిది ఏది ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మిసో ఆవరణం సరస్సులు ఎడారులు మొక్కలు మరియు జంతువులు ఒక్కసారి మీరు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకుందాం పై వన్నీ అని థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు రైట్ ఆన్సర్ శిలావరణంలో భాగం కానిది ఎడారులు శిలావరణంలో భాగం కానిది ఏది అని అడిగాం మిగతా మూడు ఎడారులు తప్పించి మిగతా మూడు కూడా శిలావరణంలో భాగం కావు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం ఒక దేశ రాజ్యాంగానికి కింది వాటిలో సంబంధించినది ఏది ఒక దేశ రాజ్యాంగానికి ఈ కింది వాటిలో సంబంధించినది ఏది ఒకసారి ఆప్షన్స్ అన్ని క్లియర్ గా మీరు గమనించినట్లయితే ఆన్సర్ తెలుస్తుంది ఎక్కువ మంది ప్రజలు కోరుకునే కోరికలని తీరుస్తుంది అనేది ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇస్తున్నారు ఇది క్వశ్చన్ లో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది సంబంధించనిది అంటే ఏదైతే ఈ నాలుగుట్లో కూడనది ఏదని అడిగాం అది ప్రజలు కోరుకునే కోరికలన్నీ తీర్చడం అనేది చెయ్యదు కాబట్టి అది రైట్ ఆన్సర్ భారత రాజ్యాంగ పితగా కీర్తి పొందిన వ్యక్తి ఎవరు భారత రాజ్యాంగ పితగా పేరు పొందిన వ్యక్తి ఎవరని అడిగారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మహాత్మా గాంధీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఓ ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అంబేద్కర్ గారు అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ అంబేద్కర్ గారు భారత రాజ్యాంగ పిత మనకి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా కూడా ఆయనే పనిచేశారు 
ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ లోకి వెళదాం రాజ్యాంగానికి గల ప్రత్యేక లక్షణాల్లో పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వము అంటే ఏమిటి రాజ్యాంగానికి గల ప్రత్యేక లక్షణాలలో పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వము అంటే ఏమిటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉండడమా ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధుల శాస నిర్మాణ శాఖ కార్యనిర్వాహక శాఖ కలిగి ఉండడమా ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధులు ఉండడం అని సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధులు ఉండడాన్ని పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వం అని అంటారు ఓకే వెల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ రాము కేరళ వెళ్ళి తనకు నచ్చిన ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు రాజ్యాంగం ప్రకారం అతనికి గల హక్కు ఏది స్వాతంత్రపు హక్కు అని ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఇచ్చారు రైట్ ఆన్సర్ చూద్దాం స్వాతంత్రపు హక్కు అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళే స్వాతంత్రం ఉండడం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒరియా పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక వర్గానికి అనుమతి ఇవ్వకపోతే వారు ఏ హక్కును ఉల్లంఘించినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒరియా పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక వర్గానికి అనుమతిని ఇవ్వకపోతే వారు ఏ హక్కును ఉల్లంఘించినట్లు విద్యా విషయక హక్కు అని ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఇచ్చారు రైట్ ఆన్సర్ సాంస్కృతిక విద్యా విషయక హక్కు ఆ హక్కు ప్రకారం మైనారిటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు వారు పాఠశాలలు స్థాపించుకోవచ్చు వారు పాఠశాలలు స్థాపించుకొని వారు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం భారత రాజ్యాంగపు ఆత్మగా క్రింది వాళ్ళలో దేనిని అభివర్ణిస్తారు భారత రాజ్యాంగపు ఆత్మగా క్రింది వాణిలో దేనిని అభివర్ణిస్తారు ట్వంటీ సెకండ్స్లో మీ ఆన్సర్ని లాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది చాలామంది రాంగ్ ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉన్న ప్రశ్న ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ శాస నిర్మాణ శాఖ అని సిక్స్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాథమిక హక్కులను అన్నారు ప్రాథమిక హక్కుల్ని భారత రాజ్యాంగపు ఆత్మగా అభివర్ణిస్తారు అంబేద్కర్ గారు కూడా హక్కుల యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలియజేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం సమాఖ్యవాదము అంటే ఏమిటి సమాఖ్యవాదము అంటే ఏమిటి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ఆప్షన్స్ లాక్ అయిపోయాయి ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్థాయిల్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కలిగి ఉండడం అని సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అంటే సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ సార్వత్రిక ఓటు హక్కు కలిగి ఉండడం అన్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే కేంద్ర రాష్ట్ర గ్రామ స్థాయిలో ప్రభుత్వాలు కలిగి ఉండడాన్ని సమాఖ్యవాదం అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాజ్యాంగ సభ అధ్యక్షుడు ఎవరు మరోసారి క్వశ్చన్ రాజ్యాంగ సభ అధ్యక్షుడు ఎవరు జయరాం దాస్ దౌల్తారాం రాజేంద్ర ప్రసాద్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వీరందరికీ కూడా రాజ్యాంగ సభతో సంబంధం ఉంది రాజ్యాంగం రచించడంలో కూడా వీళ్ళందరికీ సంబంధం ఉంది రాజేంద్ర ప్రసాద్ అని సిక్స్టీ ఇచ్చారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అని సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఇచ్చారు ఓటింగ్ క్లోజ్ డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రైట్ ఆన్సర్ ముసాయిదా కమిటీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం ఇక సైన్స్ క్వశ్చన్లోకి వచ్చినట్టయితే ఒక వస్తువుపై ప్రయోగించిన బలం దాని వేగాన్ని మారుస్తుంది ఒక వస్తువుపై ప్రయోగించిన బలం దిశ కదిలే దిశలో ఉంటే వస్తువు ఒడి పెరుగుతుంది వస్తువుపై ప్రయోగించే బలం కదిలే దిశకు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటే ఆ వస్తువు ఒడి తగ్గడానికి కారణమవుతుంది ఇందులో సరైనవేవి సరైనవి కానివేవి అనేది మీరు ట్వంటీ సెకండ్స్లో లాక్ చేయాలి ఇవన్నీ సరైనవే అని సెవెంటీ వన్ పర్సంటేజ్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఆ ప్రయోగించిన బలం పైవన్నీ కూడా చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ పైన 
ఒక వస్తువుపై బలం ప్రయోగిస్తే కింది వాటిలో సరైన వాక్యాలు గుర్తించండి అన్నారు ఆ నాలుగుట్లో సరైన వాక్యాలు కొన్ని ఉన్నాయి లేదా అన్ని సరైనవేనా మీరు గుర్తించి కింద ఆప్షన్స్లో లాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్వంటీ సెకండ్స్లో మనకి వీడియో లెంగ్ ఎక్కువ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ట్వంటీ సెకండ్స్ మాత్రమే పెట్టుకున్నాం ఇక ఆన్సర్ చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు సరైనవని ఫార్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ అన్నారు ఎస్ ఒకటి రెండు సరైనవి ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ పైన చూద్దాం ఒక ఆవేశపూరిత వస్తువు వేరొక ఆవేశపూరిత లేదా ఆవేశరహిత వస్తువుపై కలగజేసే బలాన్ని ఏమంటారు ఈ రోజు ఎగ్జామ్ తెలుగు మీడియంలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చే ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బోత్ మీడియంస్లో ఉంటుంది బైలింగ్విల్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం వారు కూడా అటెంప్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది పోల్స్ లాక్ అయింది స్థావర విద్యుత్ బలం అని ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఐస్కాంత బలం అని ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అంటున్నారు ఓకే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం స్థావర విద్యుత్ బలం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్రమాణ వైశాల్యం గల తలంపై పనిచేసే బలాన్ని ఏమంటారు ప్రమాణ వైశాల్యం గల తలంపై పనిచేసే బలాన్ని ఏమంటారు గురుత్వాకర్షణ బలమా పీడనమా స్థావర విద్యుత్ బలమా ఐస్కాంత బలమా మీరు రైట్ ఆన్సర్స్ని లాక్ చేయండి ఎస్ పీడనం సెవెంటీ వన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ పీడనం అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ పీడనం ప్రజర్ ప్రమాణ వైశాల్యంపై పనిచేసే బలాన్ని పీడనం అని అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద్రవాలు వాయువులు ఒకే ఒక పాత్రలో ఉన్నట్లయితే అంటే ద్రవాలు కానీ వాయువులు కానీ వేటిపై పీడనాన్ని కలగజేస్తాయి అవి భూమిపై పాత్ర గోడలపై వాటి పైనున్న వాయువులపై వాతావరణంపై దేనిపైన కలగజేస్తుందనేది మనం చూద్దాం టైమ్ అప్ పాత్ర గోడలపై సిక్స్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ భూమిపై అంటున్నారు వాతావరణంపై కూడా సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ పాత్ర గోడలపై ద్రవాలు కానీ వాయువులు కానీ పాత్ర గోడల మీద మాత్రమే వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని వాటి యొక్క పేడనాన్ని కలగజేస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఒక కొళాయి గోడలో ఎక్కడ బిగించినప్పటికీ దాని నీరు కింద పడ్డానికి కారణం ఏంటి ఆప్షన్స్ మీరు చూస్తారు స్థావర విద్యుత్ బలం గురుత్వాకర్షణ బలం భూమి గల పేడనం ఘర్షణ బలం మీ యొక్క ఆప్షన్స్ ని ట్వంటీ సెకండ్స్ లో లాక్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి గురుత్వాకర్షణ బలం సెవెంటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ భూమికి పేడన ఉందని సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ అనుకుంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం గురుత్వాకర్షణ బలం భూమిపై ఏ వస్తువు పడినా సరే దానికి కారణం గురుత్వాకర్షణ బలమే శాట్లో చివరి క్వశ్చన్ థర్టీత్ క్వశ్చన్ వేగంగా వెళుతున్న సైకిల్ని తొక్కడం మానివేసినప్పుడు క్రమంగా ఆగిపోతుంది దీనికి గల కారణం ఏంటి ఐస్కాంత బలం భూమి పీడనం ఆకర్షణ వికర్షణ బలం ఘర్షణ బలం మీ ఆప్షన్స్ ని ట్వంటీ సెకండ్స్ లో లాక్ చేయండి ఘర్షణ బలం అని సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఆకర్షణ వికర్షణ బలం అని సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ అనుకుంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక ఆ తర్వాత మ్యాట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ థర్టీ వన్ అనేది క్వశ్చన్ నెంబర్ మీ యొక్క ఆప్షన్స్ని నెంబర్ సిరీస్ ఈరోజు మనం అనుకున్నాం వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంటుంది మీకు టైం థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్లో మీరు రైట్ ఆన్సర్ని లాక్ చేయండి ఒక్కసారి లాక్ చేసిన తర్వాత ఆప్షన్స్ మార్చే అవకాశం మీకు ఉండదు లాక్ అయింది థర్టీన్ అని సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ థర్టీన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రాథమిక సంఖ్యలు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ వన్ సెవెన్ టెన్ ఎయిట్ లెవెన్ నైన్ ట్వెల్వ్ 
ఈ సిరీస్ లో నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏంటి మీ ఆప్షన్స్ ని మీరు లాక్ చేయొచ్చు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వీడియో గట్టిగా ఒక లైక్ ఇవ్వండి మమ్మల్ని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయండి మా టీంని ఆప్షన్స్ లాక్ అయ్యాయి టెన్ అని ఎయిటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ టెన్ ఇచ్చారు రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ టెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ థర్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ సిరీస్లో తర్వాత వచ్చేటువంటి నెంబర్ ఏంటి అక్కడ మొదట ఉన్న థర్టీ త్రీ అనేది క్వశ్చన్ నెంబర్ సో ఆ థర్టీ త్రీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఒక సిరీస్లో ప్లస్ చేయటం మైనస్ చేయటం ఈ సిరీస్ అంతా కూడా చేసినట్లయితే మనకి ఏదో ఒక సీక్వెన్స్ అనేది వస్తుంది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ చేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది ట్వంటీ టూ అని సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అనుకుంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ టూ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ మొదట ఉన్న థర్టీ ఫోర్ అనేది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఓసారి ఈ సిరీస్ ఏంటో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఎస్ మనం ఎంతెంత చొప్పున కలుపుకుంటూ వెళుతున్నాం లేదా గుణిస్తూ వెళుతున్నాం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ సిరీస్ వచ్చేస్తుంది ఎస్ ఎయిటీ ఫోర్ అని ఎయిటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎందుకంటే మొదట ట్వంటీ వన్కి వన్ కలిపితే ట్వంటీ టూ అయింది ట్వంటీ టూకి త్రీ కలిపితే ట్వంటీ సారీ టూ కలిపితే ట్వంటీ ఫోర్ అయింది అంటే టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తూ మనం దాన్ని కలుపుతూ ఉన్నాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏంటి థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ నైన్ ఒకసారి మనం సీక్వెన్స్ చూసినట్లయితే అన్ని వైపుల నుంచి అన్ని యాంగిల్స్లో నుంచి మనం చూసినట్లయితే దీనికి రైట్ ఆన్సర్ మనకు అర్థం అవుతుంది ఎస్ పోల్ లాక్ అయింది థర్టీ సిక్స్ అని సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అన్నారు అంటే ఇవన్నీ కూడా స్క్వేర్స్ వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఓకే రైట్ ఆన్సర్ థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ థర్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ సెవెంటీన్ ఆ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి వరుసగా థర్టీ వన్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ సెవెంటీన్ తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి సారీ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏ ఫిఫ్టీన్ అని సెవెంటీ వన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అంటున్నారు చాలా సింపుల్ థర్టీ వన్కి ఏ ఎయిట్ యాడ్ చేశారు సారీ టూ మైనస్ చేసి మళ్ళీ ఫైవ్ ఆ విధంగా మైనస్ చేసుకుంటూ పోతే ఫిఫ్టీన్త్ అనేది వస్తుంది రైట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్త్ థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ వన్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎంత మ్యాట్ మనం ఎంత వేగంగా చేయగలిగి ఎంత స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ కలిగి ఉన్నట్లయితే మనకంత ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి క్విజ్లు పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే మనలో కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది చూద్దాం ఎంతమంది రైట్ ఆన్సర్ చేస్తారో యా పోల్స్ లాక్ అయ్యాయి యా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటున్నారు మరేం లేదండి ఇవి క్యూబ్స్ వన్ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ ఫోర్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ 
బాగా గెస్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ థర్టీన్ ఈ మధ్యలో వచ్చే వేరియేషన్ ఏంటి ఏం జరుగుతోంది అక్కడ ఎంత తీసివేస్తున్నారు ఎంత కలుపుతున్నారు ఎంత మల్టిపుల్గా చేస్తున్నారు అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ సిరీస్ మీకు అర్థమవుతుంది ట్వంటీ సెకండ్స్లో మీ యొక్క ఆప్షన్స్ని లాక్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎస్ ట్వంటీ వన్ అని ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ వన్ ఎందుకంటే ప్రతి నెంబర్ యొక్క మధ్యలో జ ఉన్నటువంటి డివియేషన్ మనం చూసినట్లయితే ఇది మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఇది త్రీ త్రీ నెంబర్ చొప్పునున్న సిరీస్ ఎయిట్ లెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డాష్ అని ఈ రెండు నెంబర్లు మనం చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కసారి మనం గమనించినట్లయితే ఎంతెంత చొప్పును కలుపుతున్నారు అనేది మనం గమనించినట్లయితే మనకు ఆన్సర్స్ తెలిసిపోతాయి సిరీస్ మనకు అర్థమైపోతుంది ఎస్ పోల్స్ లాక్ అయ్యాయి యా ఆప్షన్ బి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ అని ఫిఫ్టీ టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు చివరి ఆప్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ అనేది నైన్టీన్ పర్సంటేజ్ చూజ్ చేసుకున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఎందుకంటే మనం సెవెన్ చొప్పును కలుపుతూ ఉన్నాం ఆ విధంగా కలిపినట్లయితే మనకు ఆప్షన్ బి వస్తుంది ఈ క్విజ్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ ఈ సిరీస్లో ఏం జరుగుతోంది సిరీస్ వరుసలు అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి తప్పనిసరిగా మీకు అర్థమవుతుంది ఎన్ఎంఎంఎస్ సిరీస్లో భాగంగా నెక్స్ట్ ఏం పెడదాం అనేది మన కమ్యూనిటీలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీలో తప్పనిసరిగా తెలియజేస్తాం ఆప్షన్ బి థర్టీ అని ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇచ్ పీపుల్ పీపుల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు రైట్ ఆన్సర్ థర్టీ ఇక్కడ అన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ కలుపుతూ వెళుతూ ఉన్నాం అందువల్ల ఆప్షన్ బి థర్టీ ఎస్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం లీడర్ బోర్డు పొజిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం జే నందిని ఫార్టీ బై ఫార్టీ కొరికైన హారిక థర్టీ నైన్ బై ఫార్టీ ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ఎల్ నవది థర్టీ బై థర్టీ ఫైవ్ బై ఫార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ జే నందిని ఇందులో హార్డెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే శిలావరణంలో భాగం కానిది ఏది అనేది చాలామంది మ్యాక్సిమం ఆఫ్ పీపుల్స్ తప్పు చేశారు ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ని మీరు చూడాలనుకున్నట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎన్ఎంఎంఎస్ టూ ఎగ్జామ్ కోసం మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే మనం కమ్యూనిటీలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది అందరికీ ధన్యవాదాలు సపోర్ట్ చేస్తున్న అందరికీ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్